Wir haben einen riesen Fehler gemacht in den letzten 100 Jahren. Wir haben die Natur immer an letzter Stelle gesehen. Wir haben immer gedacht, die Natur ist die Kür. Wenn wir alle anderen ähm, Dinge befriedigt haben, dann können wir auch noch ein bisschen Naturschutz machen. Und jetzt reift eben diese Erkenntnis, das ist ein völlig falscher Ansatz, sondern die Natur ist tatsächlich die Basis von allem. Wir müssen mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeiten. Deutschland hat in diesem Jahr einen der trockensten und heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das ist scary fact. The populations of most major animal groups have plummeted. Die Artenvielfalt auf unserem Planeten ist in Gefahr. 25 Prozent aller Säugetiere und 40 Prozent der Amphibien sind vom Aussterben bedroht. Stopp! Stopp! Das kann und will sich doch wirklich keiner mehr anhören. Klimakrise, Krieg, Artensterben. Und jetzt fangen die auch noch in ihrem kleinen Naturschutz-Podcast damit an. Aber wir kommen leider wirklich nicht dran vorbei. Das ist die Wand, auf die wir alle gemeinsam gerade zurasen. Und natürlich sind mir auch die Podcast-Folgen lieber, bei denen ich für eine Folge hinter die Kulissen des Zoos schauen kann. Aber hinter dem Zoo geht's weiter. Und sind wir mal ehrlich, es sieht richtig scheiße aus in der Welt. Praktisch geht die Welt unter, da ist sich die Wissenschaft einig. Die Klimakrise kennt mittlerweile jedes Kind, aber ein bisschen versteckt, praktisch im Schatten, erleben wir eine mindestens genauso schwerwiegende Krise auf diesem Planeten. Das sechste große Artensterben, verursacht von mir, von euch und den etwa acht Milliarden anderen Menschen auf diesem Planeten. Aber den Kopf in den Sand stecken ist nicht. Jedenfalls nicht bei uns und auch bei vielen anderen Menschen da draußen nicht. Während wir diese Folge ins Netz stellen, sitzen in Montreal in Kanada Menschen aus 196 Nationen zusammen, um über die Zukunft unseres Planeten zu entscheiden. Und das meine ich so dramatisch, wie es sich anhört. Wir sind hier nicht bei Star Wars oder Guardians of the Galaxy, sondern bei der COP15, der Weltbiodiversitätskonferenz. Wie wegweisend die Entscheidungen dieser Konferenz sein werden, das erklären uns in dieser Folge eine Menge schlauer Menschen. Eingangs habt ihr bereits den Geschäftsführer der ZGF, Dr. Christoph Schenk, gehört. Gemeinsam mit Vertretern anderer Wissenschafts- und Naturschutzorganisationen hat er vergangene Woche mit der Frankfurter Erklärung ein naturpositives Wirtschaften gefordert. Was es damit auf sich hat, was genau bei der COP15 entschieden wird, warum das so kompliziert ist und warum wir trotzdem alle zuversichtlich bleiben, das klären wir in dieser Folge. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bevor wir starten, klären wir aber noch mal kurz, was Biodiversität bzw. biologische Vielfalt eigentlich genau ist. Einer, der noch mehr Doktortitel hat als ich, hat das praktischerweise auf der Pressekonferenz der Frankfurter Erklärung bereits getan. Und da hören wir einfach mal gemeinsam kurz rein. So formuliert Prof. Dr. Clement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die Biodiversität. Die biologische Vielfalt, das ist die Vielfalt der Ökosysteme, der Arten und der Genvariationen. Diese Vielfalt ist das Ergebnis von mehr als 3,5 Milliarden Jahren natürlicher Evolution. Das sind die Bibliotheken der Natur. Davon hängt unser eigenes Überleben, langfristiges Überleben ab. Es geht also um die komplette Vielfalt des Lebens. Praktisch alles, was lebt und miteinander interagiert. Und es ist auch alles irgendwo miteinander verbunden. Aber gleichzeitig verstehe ich euch schon, wenn ihr jetzt sagt, das ist mir immer noch nicht griffig genug. Ich meine, was hat das schlussendlich mit mir zu tun? Etwas bildlicher erklärt es Dr. Christoph Schenk auf der Pressekonferenz zur Frankfurter Erklärung, aus der übrigens alle Einspieler von Christoph und von Professor Tockner in dieser Folge stammen. Ja, man sagt dann immer so leicht, Biodiversität, das ist das Klima und das ist das Wasser und das ist unsere Nahrung. Das hört sich sehr wolkig an, sehr, sehr pauschal, sehr allgemein. Aber jetzt denken Sie sich mal zurück und sagen, okay, ab morgen habe ich nicht mehr saubere Luft, kein sauberes Wasser mehr und nichts mehr zu essen. 
Und ich garantiere Ihnen, Sie werden nur wenige Tage überleben. Und diese letzten Tage werden für Sie unglaublich grausam und schmerzhaft sein. Und genau das wird im großen Stil auf dieser Erde passieren, wenn wir uns nicht viel, viel stärker einsetzen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Der Internationale Weltbiodiversitätsrat hat auch 2019 festgestellt, dass 80 Prozent der Sustainable Development Goals, also der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 80 Prozent werden nicht erreicht, wenn wir den Verlust der biologischen Vielfalt nicht aufhalten können. Also alles, was da drin steht, ganz wichtige Ziele wie Armutsbekämpfung, ja, wie Bildung, wie Gesundheit und auch Wirtschaft, werden wir nicht halten können, wenn wir den Verlust der Arten und der Ökosysteme und der Gene nicht aufhalten können. Ganz schön krass. Was für ein Horrorszenario. Aber leider keine Fiktion, sondern absoluter Konsens der Wissenschaft. Zumindest, wenn wir so weitermachen wie bisher. Was heißt es denn jetzt eigentlich, wenn eine Art aus diesem Netzwerk verschwindet, wenn sie ausstirbt? Ich meine, im Grunde könnte es mir doch egal sein, wenn die bayerische Kurzumaus oder die Aldabra-Schnecke ausgestorben sind. Oder, Professor Tockner? Erstens, einmal verloren ist zumeist für immer verloren. Und zweitens, wir wissen nicht, was ein 10, 20 oder gar 30-prozentiger Rückgang für die Natur und langfristig für unser eigenes Überleben bedeutet. Und wenn wir das nicht wissen und abschätzen können, dann müssen wir besonders Vorsicht walten lassen. Und es ist eine fundamentale Aufgabe verantwortungsvoller Politik, in die Vorsorge zu investieren, jetzt und für die zukünftigen Generationen. Jetzt aber zur Frankfurter Erklärung. Die Frankfurter Erklärung wurde vergangene Woche, Ende November 2022, veröffentlicht. Dieser Zusammenschluss von Wissenschaft und Naturschutz hat die Bundesregierung und die Weltpolitik dazu aufgerufen, in Montreal die notwendigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiger Punkt dabei, die Wirtschaft. Die Unterzeichner, zu denen auch die ZGF und das Senckenberg gehören, fordern ein naturpositives Wirtschaften in der Zukunft. Was das heißt? In der Wirtschaft sollen zukünftig auch die Kosten abgebildet werden, die durch den Verlust der biologischen Vielfalt entstehen. An genutzte natürliche Ressourcen soll also quasi ein Preisschild gehängt werden. Ähnlich wie wir das schon bei dem CO2-Preis für fossile Brennstoffe kennen. Genau wie beim Klimawandel zahlt die Zeche bisher nämlich die Allgemeinheit. Also ihr und ich. Die Frankfurter Erklärung erhält dafür so eine Art Rezept, um die drohenden Katastrophen abzumildern. Naturpositives Wirtschaften ist nur eine der Zutaten. Außerdem geht es um den Ausbau von Schutzgebieten, also einem klaren Bekenntnis, 30 Prozent des Planeten bis 2030 unter Schutz zu stellen. Wir wissen, dass wir deutlich mehr Schutzgebiete brauchen. Es gibt dieses Ziel im Raum und das wird auch in Montreal dann diskutiert. Das sind die 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meeresflächen. Am Land sind wir äh, ungefähr bei der Hälfte, im Meer sind wir beim Drittel. Also es sind Riesenaufgaben vor uns. Und da sehen wir eben auch, wie schon erwähnt, die Klimakrise, die Klimakrise und die Biologie. Biodiversitätskrise zusammenlaufen. Weil wenn man diese 30 Prozent Schutzgebietsfläche schaffen würden, würden wir damit 500 Gigatonnen CO2 im System lassen und eben nicht gefährlich in die Atmosphäre abgeben. 500 Gigatonnen, da kann man sich nicht so richtig was vorstellen. Das sind die Emissionen von 100 Jahren und zwar nicht von Lichtenstein, wie man vielleicht denken würde, sondern von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist die Menge, die man damit schützen würde. Und natürlich auch die Tieren und Pflanzen. Und gerade haben wir auch schon gehört, auch das wäre eine Prävention, was die Pandemien angeht. Jetzt kann sich ja jeder hinstellen und behaupten, ich kenne die Lösung. Aber so einfach machen sie es sich die Unterzeichner nicht. Sie bieten in der Frankfurter Erklärung auch ihre Hilfe bei den Lösungen an. Wir als Wissenschaftsorganisationen möchten gemeinsam den Ausbau der globalen Biodiversitätsdatenbank vorantreiben und die Daten und die Informationen offen für alle verfügbar machen. Zugleich gibt es innovative Technologien, wie eben satellitengestütztes Monitoring, genomische Verfahren, die es uns erlauben, mehr und mehr die Veränderungen der Natur und der biologischen Vielfalt in Echtzeit zu verfolgen. Damit haben wir Frühwarnsysteme und können sehr rasch einfach sehen, wann wir nahe an einem Kipppunkt herankommen, wo wir eingreifen müssen. 
Aber es hilft auch uns, umweltschädigendes Handeln schnell und eindeutig zu identifizieren. Das große Ziel ist es, ein Modell der belebten Welt zu erarbeiten, ähnlich wie die Klimamodelle. Das ist eine riesige Herausforderung für die Wissenschaft. Wenn wir die Welt retten wollen, und da sind wir doch wieder ein bisschen bei Guardians of the Galaxy, dann geht das nur gemeinsam. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und wir alle. Zusammen. Das Leben ist nun leider etwas komplexer als ein Hollywood-Blockbuster und hat einen deutlich schlechteren Soundtrack. Deswegen sitzen aktuell Vertreterinnen und Vertreter von 196 Staaten in Montreal und diskutieren, wie es die kommenden acht Jahre mit dem Schutz der Biodiversität weitergeht. Wir brauchen greifbare Ergebnisse und vor allem müssen die auch umgesetzt werden, sagt Clement Hockner. Der Weltgipfel, Klimagipfel in Sharm el Sheikh war eine Enttäuschung. Das wurde auch schon erwähnt, dass die Erderwärmung und der Rückgang der biologischen Vielfalt eng verwobene Menschheitskrisen sind. Umso mehr muss der Weltnaturgipfel in Montreal zum Erfolg werden. Aber es gibt jetzt schon mehr als 250.000 internationale Abkommen. Und die meisten davon sind nicht wirksam, weil es geht nicht nur darum, dass man große Visionen und Ziele formuliert, sondern es geht darum, dass die dann rigoros um- und durchgesetzt werden. Weil sonst geben wir unsere Zukunft aus der Hand, denn wir, je länger wir warten, desto schwieriger wird es, gegenzusteuern und desto aufwendiger wird es. Die Frankfurter Erklärung ist also nicht nur eine Forderung, sondern gleichzeitig auch ein Hilfsangebot an die Politik, an die Wirtschaft, um die Biodiversität zu retten. Natürlich geht die Frankfurter Erklärung noch weiter, deswegen packe ich euch einen Link in die Show Notes, wo ihr das Ganze dann nochmal nachlesen könnt. Jetzt geht es aber erstmal um die COP15 in Montreal. Dort müssen wirklich Beschlüsse gefasst werden, die zeitnah auch umgesetzt werden sollen. Und damit beschäftigt sich gerade eine Menge kluger Köpfe. Neben den 196 Mitgliedstaaten sind auch Vertreter von NGOs dabei. Einer davon ist Dr. Georg Schwede, ehemaliger Geschäftsführer von WWF Deutschland und WWF International und mittlerweile bei Campaign for Nature, einer NGO, die sich für das 30x30-Ziel einsetzt, wo es darum geht, große Schutzgebiete zu schaffen. Bevor er nach Montreal geflogen ist, hat meine Kollegin Katharina Hensen von der ZGF ihn nochmal interviewt und unter anderem gefragt, welche Ergebnisse er sich von Montreal erhofft. Ja, ich hoffe, dass wir ein Abkommen ähm, erreichen, was endlich äh, diese Trendwinde, diese notwendige Trendwinde beim Erhalt der biologischen Vielfalt einleitet. Äh, denn wir müssen einfach konstatieren, ähm, 30 Jahre nach Rio, dass die internationale Politik völlig versagt hat, den Verlust an biologischer Vielfalt auch nur in ja, gewissen Maßen aufzuhalten. Es geht rapide bergab. Und wenn man sich jetzt die nächsten zehn Jahre anschaut, den Wissenschaftlern Glauben schenkt, sieht die nächste, ist die nächste Dekade die entscheidende. Also die entscheidende, um letztendlich das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wo die äh, biologische Vielfalt gerade durch Schutz und Restaurierung, Renaturierung von Flächen eine zentrale Rolle spielt. Äh, wir steuern auf Kipppunkte zu. Ähm, selbst bei dem anderthalb grad ziel werden vielleicht vier Kipppunkte erreicht. Und wir würden äh, auch zusteuern auf eine Zukunft, wo wir vielleicht eine, eine Million ähm, Tier- und Pflanzenarten verlieren. Das heißt... Ähm, die ähm, Dringlichkeit und die Notwendigkeit, hier ein Ergebnis ähm, zu erzielen, was ja vom ähm, Weltbiodiversitätsrat auch angemahnt wird, ein transformatives, also dass eine Transformation in vielen Bereichen der Wirtschaft den Umgangs mit der Natur insgesamt einleitet und was dementsprechend ambitioniert ist, einfach entscheidend für die Zukunft der Menschheit. Das muss man so ganz klar sagen. Das World Economic Forum hat zwei die zwei größten Risiken, die für die Zukunft der Menschheit benannt und auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten. Und an erster Stelle steht der Klimawandel und an zweiter Stelle steht die Biodiversitätskrise. Von daher hoffe ich äh, wirklich, dass es den Durchbruch geben wird und dass wir uns auf Ziele einigen, 
die diese Trendwende dann endlich einleiten. Und dazu gehören für uns und für viele NGOs, dass man sich auf das 30x30-Ziel verständigt, dass wir mindestens 30 Prozent der Erde unter effektiven Schutz stellt, dass man an ambitionierte Renaturierungsziele sich stellt. Also in der Diskussion sind vielleicht 30 Prozent der degradierten Flächen renaturiert. Dass es dazu kommt, dass wir ganz, ganz klare Ziele für die ähm, Reduktion, Reduktion von, von Verschmutzung in allen Bereichen, Pestizide, Plastik setzen, ähm, das ist entscheidend. Und äh, dass auch letztendlich dann auch das Geld auf den Tisch kommt, um, an, um einmal sicherzustellen, dass die Konvention und die verschiedenen Maßnahmen, die dann beschlossen werden, auch wirklich umgesetzt werden. Georg hat es gerade gesagt und damit ja eigentlich auch bestätigt, was wir vorher schon von Christoph Schenk und Clement Hockner gehört haben. Wir brauchen jetzt Entscheidungen. Ein Wort, was Georg gerade genannt hat, muss ich allerdings wahrscheinlich noch mal kurz erklären und zwar die Kipppunkte. Stellt euch ein volles Wasserglas vor, was auf einem Tisch steht. Das könnt ihr Richtung Rand schieben, schieben, schieben und irgendwann wird es runterfallen und Genau das ist der Kipppunkt. In dem Moment werde ich das Wasser nie wieder unbeschadet quasi in das Glas bekommen. Und das Gleiche gibt es für Ökosysteme. Wenn wir den Regenwald abholzen, kommt irgendwann der Punkt, wo der Regenwald nicht mehr genug Wasser verdunstet, um Regenwald zu bleiben. Und von dort werden wir auch nie wieder zurückkommen in das ursprüngliche Ökosystem, in den Regenwald. Das heißt, wir müssen vorher einschreiten. Jetzt aber zu Montreal. Dort sitzen 196 verschiedene Nationen zusammen, eine Menge Menschen, die alle auf die Wissenschaft vertrauen. Und man könnte sich natürlich fragen, warum finden die nicht einfach eine Lösung? Es muss doch gehen. Und die Antwort ist so erschreckend wie einfach. Es geht natürlich mal wieder ums Geld. Zwischen dem, was wir für den Naturschutz ausgeben müssten und investieren müssten und dem, was bisher ausgegeben wird, da klafft eine riesige Lücke. Und Georg Schwede weiß auch, warum. Ja, so kann man es benennen. Also wenn wir uns die Finanzierungslücke anschauen, äh, die besteht. Also es, äh, es gibt Studien, ähm, äh, wo ganz klar gesagt wird, die Finanzierung, Finanzierungslücke beträgt 700 Milliarden äh, jährlich. Oh das ist notwendig, äh, um wirklich alle Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, ähm, das ist eine riesen äh, Finanzierungslücke. Unsere Recherchen äh, zeigen, äh, dass wir bisher nur ungefähr sieben, äh, siebeneinhalb Milliarden an neuen Commitments haben. Das heißt, da klafft eine riesen Finanzierungslücke und das ist sicherlich die Achillesferse der ganzen, äh, den, bei den ganzen Verhandlungen. Weil das hat äh, der globale Süden, wie auch jetzt bei der Klimakonferenz, ganz klar deutlich gemacht. Zum einen äh, ist der Norden hauptsächlich verantwortlich äh, durch das Wirtschaftsverhalten, durch Konsumverhalten für den Biodiversitätsverlust. Und zweitens äh, müssen sie deshalb äh, auch das meiste zahlen. Und sollten die, äh, die Gelder nicht auf den Tisch legen, wird es vielleicht kein Abkommen geben. Und es wird auf jeden Fall auch dann so sein, dass sie die Beschlüsse, die gefasst werden, auch wahrscheinlich nicht umgesetzt werden. Und das andere zentrale Thema ist, was damit zusammenhängt, 196 Staaten mit völlig unterschiedlichen ähm, ähm, Entwicklungsstadien, äh, mit völlig unterschiedlichen Entwicklungsszenarien äh, wirklich unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und ähm, das zeigt die Schwäche auf um multilateralen Prozessen auf, ähm, das hat man, wie gesagt, schon mal schick gesehen und das werden wir sicherlich auch ähm, in ähnlicher Form auch ähm, jetzt bei der COP15 in Montreal sehen. Verdammt, das äh, klingt ganz schön kompliziert. Jetzt muss es bei solchen Entwicklungen natürlich immer Menschen geben, die Vorreiter sind, die äh, und die Sache voranbringen, so ein bisschen die Jeanne d'Arc der Biodiversitätskonferenz. Georg, hat Deutschland so eine Vorreiterrolle? Der Deutschland äh, spielt, sage ich mal, offiziell keine Rolle, weil äh, alle EU-Mitgliedstaaten, die 27, ähm, sich innerhalb der EU vorher absprechen, während der COP absprechen und so immer ähm, entweder über die EU-Kommission oder über die EU-Präsidentschaft, die zurzeit äh, Tschechien innehat, dann dort äh, ähm, Interventionen macht und dann an den Verhandlungen teilnimmt und äh, letztendlich äh, 
die, die Eingaben macht und die Positionen äh, deutlich macht. Also es ist immer, dass die äh, verschiedenen Vertreter der EU immer on behalf of der EU 27 sprechen. Ja. Ähm, natürlich hat Deutschland als drittgrößte, derzeit drittgrößte Volkswirtschaft äh, ein enormes ökonomisches äh, und politisches Gewicht in der Welt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist bisher das nicht deutlich geworden. Äh, bei den Vorbereitungstreffen, die wir hatten, äh, bei dem, was wir hören, wie sich die deutsche äh, Politik auch in den Verhandlungen äh, letztendlich innerhalb der EU äh, hervorgetan hat. Na, das klingt jetzt irgendwie noch nicht so, als würde Deutschland wirklich viel Einfluss auf die ganze Geschichte nehmen. Wie sieht es denn aus mit der Öffentlichkeit? In den letzten Jahren haben wir ja festgestellt, dass auch Zivilpersonen eine Menge Druck auf die Politik aufbauen können. Ist das Thema COP und Biodiversitätsverlust denn schon in der Öffentlichkeit angekommen, Georg? Nein, ganz klar nein. Ich habe jetzt gestern noch mal eine Grafik gesehen, äh, wie gering eigentlich die Medienaufmerksamkeit ist äh, gegenüber zum Beispiel dem Klimathema. Da ist die Berichterstattung oder die Aufmerksamkeit für die BioDiff kann man als leises Grundrauschen äh, vernehmen. Von daher ganz klar nein, es ist nicht in den Medien genug. Äh, die Medien machen nicht genug dazu. Und äh, das führt dann dazu, dass die COP eben nicht den entsprechenden ähm, ähm, die Aufmerksamkeit hat. Dann haben wir das Timing der Konferenz war natürlich auch sehr unglücklich, gleichzeitig mit der Fußballweltmeisterschaft, so dass das natürlich auch äh, dazu führen wird, dass äh, nicht dementsprechend berichtet wird. Und das heißt, dass äh, einfach durch die Öffentlichkeit und durch die Medien auch ein geringer Druck auf die vorhandenen Parteien da ist. Versuchen wir immer zu ändern, ähm, aber ja, ähm, das große Rad werden wir da nicht drehen können, um wirklich die, die, die globale Aufmerksamkeit jetzt auf diese zentrale äh, oder die Rolle äh, auf die COP und mit der, auf die zentrale Rolle, die sie COP spielt, für die Zukunft der Menschheit spielt. Das wird schwer sein. Ähm, ja, so ist das. Und äh, ich denke nicht, dass viele Leute wirklich wissen, was auf dem Spiel steht. Das muss man ganz, ganz deutlich so sagen. Das will ich dann doch noch ein bisschen genauer wissen. Was steht denn eigentlich auf dem Spiel und für wen? Ja, ich denke, für wen? Für uns alle und nicht weniger als letztendlich die, die Lebensgrundlagen, die entscheidend sind für unsere, für die Zukunft der Menschheit. Das ist so. Das sagen uns die Wissenschaftler immer wieder. Und ähm, leider äh, ist es so, dass die Politik ähm, dort andere Prioritäten setzt ähm, und äh, eher auf die ganzen kurzfristigen Sachen eingeht, aber nicht eben auf die wirklichen Krisen, die langfristig alles, alles auf das, äh, alles untergraben oder alles, äh, wie sagt man, bedroht, die Wirtschaft, das soziale Miteinander, äh, Migrationsströme. Und letztendlich die, die Grundlagen unseres Lebens. Und äh, die stehen wirklich auf dem Spiel. Das ist nicht übertrieben, äh, weil sich die Situation jetzt äh, durch das Nichthandel der letzten 30 Jahre schon so zugespitzt hat, dass es jetzt wirklich äh, entscheidend sein wird, was aus der Kopf rauskommt. Also im Grunde haben wir die letzten 30 Jahre gepennt. Umso wichtiger, dass wir jetzt Schutzgebiete aufbauen und das vor allem, Christoph Schenk hat es vorhin gesagt, in den Tropen. Dort sind die Hotspots der Biodiversität, da ist die Artenvielfalt und das ist auch der Grund, warum die ZGF dort äh, in vielen Gebieten aktiv ist. Wir sind acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir sind ja quasi schon überall. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn man neue Schutzgebiete ausweisen möchte, dass dort schon Menschen leben. Zum Beispiel indigene Bevölkerungsgruppen. Und diese Menschen sind auch auf der Kopf vertreten, welchen Einfluss haben die jetzt auf die Entscheidungen, die dort getroffen werden? Ja, die spielen äh, unserer Meinung nach eine ganz entscheidende Rolle ähm, bei, der, bei den ganzen Abschlüssen, dass deren Rechte gestärkt werden, weil äh, man muss eben sehen, dass 80 Prozent zum Beispiel der Flächen, die eventuell als äh, neue 30x30 30 Schutzgebiete ausgewiesen werden, eben in Gebieten liegen, ähm, in denen indigene Völker leben. 
Und deshalb ist es entscheidend, dass es bei der neuen Ausweisung von Schutzgebieten zu keinen Menschenrechtsverletzungen kommt, wie es in der Vergangenheit leider oft passiert ist. Und dass man diese Menschen ganz, ganz eng auch einbindet, dass man deren Rechte gewahrt und sie letztendlich auch bei der Umsetzung beteiligt. Das ist sicherlich für viele der Ziele, ob das jetzt 30 mal 30 ist oder Restoration, ganz entscheidend für einmal ein faires Abkommen und dann auch natürlich entscheidend für die gute Umsetzung. Das war hart. Das war jetzt wirklich eine Folge, wo nicht nur ich, sondern sicher auch ihr euch so ein bisschen durchbeißen musstet. Aber wir haben eine Menge gelernt. Die Wissenschaft ist sich einig, es ist nicht nur der Klimawandel, der uns bedroht, sondern auch der Verlust der biologischen Vielfalt. Und dieses Artensterben muss dringend aufgehalten werden. Bei der COP15 in Montreal werden gerade eine Menge wichtige Entscheidungen getroffen. Und das ist vermutlich die wichtigste Konferenz der Menschheitsgeschichte. Wenn alles gut läuft, dann schaffen wir es vielleicht noch, diesen taumenden Planeten zu retten. Das Worst-Case-Szenario möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Ich bin Marco Dinter. Das war eine etwas ernstere Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Und die letzten Worte überlasse ich heute mal Professor Dr. Clement Tockner vom Senckenberg-Institut. Wenn wir die Trendwende hin zu einem ressourcen- und naturschonenden wirtschaftlichen Handel nicht schaffen, dann laufen wir Gefahr, dass das Anthropozän das Zeitalter des Menschen zur wohl kürzesten Epoche der Erdgeschichte wird. <lacht> 